Schalwea kocht heute Kichererbsen Curry. Es gibt nicht das Curry. In meinem ist jetzt hier äh, Pilze drin. Die schneide ich. Die kommen aber erst ganz zum Schluss rein. Der Hauptbestandteil sind tatsächlich Paprika. Wie man die schneidet, habe ich euch oben verlinkt. Hier ist es ja ein relativ fix. Dann haben wir äh, Hühnerbrühe noch hinten drin. Das kann man sehen. Hier die Zwiebeln noch eben geschnitten. Auch das langsam oben verlinkt. Dann mache ich das Ganze meistens mit Hähnchenbrust. Man kann jedes Curry aber auch vollkommen vegan machen. Erst wird das Huhn angebraten. Bis das einigermaßen gebräunt ist überall. Dann mache ich den Topf auf den Herd. Mache eine Gewürzmischung, die ich ein bisschen anröste. Mit Kurkuma, Garam Masala. Dann noch Ingwergewürz. Eigentlich würde da frischer reinkommen. Den hatte ich aber gerade nicht da. Ein bisschen Kreuzkümmel, den ich persönlich total liebe. Das gibt mir ein ganz bestimmtes Aroma. Wenn das angeröstet ist, kommt die Paprika dazu und wird mitgedünstet. Dann kommen die Zwiebeln oben drauf und der Fond mit rein. Und dann wird das ein bisschen köcheln gelassen. Dann tue ich ein klein bisschen zur Seite. Und dann püriere ich äh, die Masse, damit das eine sämige Soße wird. Dann kommt der ganze Rest mit rein und wird einkochen gelassen. Bis zur gewünschten, sag ich mal, Soßen, Dicke oder eben nicht Dicke. In diesem Fall hat es sehr lange gekocht. Und das größere Problem war, dass es ziemlich scharf war. Das hätte man so essen können, aber es war mir einfach zu scharf. Also habe ich Kokosmilch rein. Das war auch ein sämiges Süßchen. Dann kamen die Pilze drauf und dann war es fertig. Servieren kann man das zum Beispiel mit Reis. In diesem Fall ist das schwarze Reis. Ja, das Curry dazu. Schmeckt. Guten Appetit.